বন্ধুরা আমরা এখন অন্যান্য জৈব যৌগের প্রস্তুতির মধ্যে অ্যালকোহলের প্রস্তুতি সম্পর্কে একটু জানব দেখো অ্যালকোহলকে আমরা অ্যালকিন হতে প্রস্তুত করতে পারি এবং অ্যালকোহলকে আমরা অ্যালকাইল হ্যালাইট থেকেও কিন্তু প্রস্তুত করতে পারি কিন্তু আমরা প্রথমে কি করব আমরা প্রথমে অ্যালকোহলকে অ্যালকিন হতে প্রস্তুত করে তোমাদেরকে দেখাব তো এই যে অ্যালকিন অ্যালকিন হতে যখন অ্যালকোহলকে প্রস্তুত করা হয় আমরা এখানে একটা সাধারণ প্রস্তুত প্রণালী দেখতে পাচ্ছি এই যে প্রথম বিক্রিয়াটা এই প্রথম বিক্রিয়াতে দেখো তো কি হয়েছে আমরা জানি যে অ্যালকিন সমূহতে কার্বন কার্বনের মধ্যে দ্বিবন্ধন থাকে তো আমরা এখানে অবশ্যই একটি অ্যালকিন দেখতে পাচ্ছি কারণ এই যে প্রান্তীয় দুটি কার্বন রয়েছে এটা হচ্ছে প্রান্তীয় কার্বন এটা হচ্ছে তার পাশের কার্বনটা তাদের মধ্যে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন বিদ্যমান এবং এখানে আমরা হাইড্রোজেন ব্রোমাইড নিয়েছি এ দুটোকে যখন আমরা হাইড্রোজেন পার অক্সাইডের উপস্থিতিতে একত্রে বিক্রিয়া করাবো তখন যে ব্যাপারটি ঘটবে বন্ধুরা সেটা হলো এই যে দ্বিবন্ধন রয়েছে না এই দ্বিবন্ধনের মধ্যে কিন্তু একটা বন্ধন অত্যন্ত দুর্বল তো যে বন্ধনটা দুর্বল সে বন্ধনটা আসলে ভেঙে যাবে দ্বিবন্ধনের মধ্যে একটা বন্ধন অত্যন্ত শক্তিশালী হয় আর একটা বন্ধন অত্যন্ত দুর্বল হয় যখন আরেকটি বিক্রিয়ক তাকে এসে আক্রমণ করবে যেটি হবে সেটি হচ্ছে তাদের মধ্যে একটি বন্ধন ভেঙে যাবে এবং দুটি কার্বনে একটা একটা করে যোজনী মুক্ত হবে এবং যে ব্যাপারটি ঘটবে সেটি হচ্ছে এই যে নতুন যে বিক্রিয়কটি এসে একে আক্রমণ করল তাদের মধ্যে দেখা যাবে এই যে হাইড্রোজেনটা এখানে এসে যুক্ত হবে আর ব্রোমিনটা এখানে এসে যুক্ত হবে তাহলে আমাদের নতুন যে যৌগটি তৈরি হলো সেটি কিন্তু হলো একটি অ্যালকাইল ব্রোমাইড বা যেটাকে আমরা বলতে পারি একটি অ্যালকাইল হ্যালাইট তো এই যে অ্যালকাইল ব্রোমাইডটি তৈরি হলো সেই অ্যালকাইল ব্রোমাইডটি আবার যখন সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের জলীয় দ্রবণ বন্ধুরা দেখো এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই যে একিউ এই একিউ কথাটির মানে হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আমরা যে ব্যবহার করেছি সেই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডটিকে পানিতে দ্রবীভূত করা হয়েছিল এই যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের জলীয় দ্রবণ যখন আমরা এই অ্যালকাইল ব্রোমাইডের সাথে ব্যবহার করব তখন যে ব্যাপারটি ঘটবে বন্ধুরা সেটি হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের এই যে ওএইচটি রয়েছে না মানে হাইড্রোক্সিলমূলক যে রয়েছে সেই হাইড্রোক্সিলমূলক এখানে এসে এই ব্রোমিনকে আক্রমণ করবে আর যখন ব্রোমিনকে আক্রমণ করবে তখন এই যে কার্বনের সাথে ব্রোমিনের একটা বন্ধন ছিল সেই বন্ধনটা ভেঙে যে সেখানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যুক্ত হবে আর ব্রোমিন বেচারা একা একা বের হয়ে আসবে তো ব্রোমিন বেচারা তো একা একা থাকতে পারবে না সে কি করবে যে সোডিয়ামের সাথে বন্ধন গঠন করে সোডিয়াম ব্রোমাইড তৈরি করবে আর যেহেতু হাইড্রোক্সিলটা ওখানে চলে গিয়েছিল তাই সেখানে অ্যালকোহল গঠিত হলো তাহলে আমরা কি দেখলাম বলতো আমরা কিন্তু অ্যালকিন থেকে ভায়া মারফত আমরা অ্যালকিনের সাথে যখন হাইড্রোজেন ব্রোমাইড দিব এবং সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিব এই দুটোকে যখন একত্রিত করে আমরা বিক্রিয়া ঘটাবো এবং যেখানে সেখানে যখন আমরা হাইড্রোজেন পার অক্সাইড নিব তখন কিন্তু প্রথমে এই বিক্রিয়াটি ঘটবে তারপরে এই বিক্রিয়াটি ঘটবে এবং এভাবে অ্যালকোহল গঠিত হবে বন্ধুরা প্রথম যে বিক্রিয়াটা সেই বিক্রিয়াটা হচ্ছে একটি জুতো বা সংযোজন বিক্রিয়া আমরা জানি যে দ্বিবন্ধনের জুত বা সংযোজন বিক্রিয়া হয় এবং এখানে কিন্তু জুত বা সংযোজন বিক্রিয়া হয়েছে কিভাবে এই যে হাইড্রোজেনটা এখানে আসলো ব্রোমিনটা এখানে আসলো কোনোটাই কিন্তু বাদ পড়েনি দুইটাই এই অ্যালকিনের সাথে যুক্ত হলো এই জন্য এটা জুতো বা সংযোজন বিক্রিয়া আর দ্বিতীয় যে বিক্রিয়াটা সেটা হচ্ছে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া কারণ হাইড্রোক্সিল এখান থেকে ব্রোমিনকে প্রতিস্থাপন করে দিল এবং পরবর্তীতে হাইড্রোক্সিল এখানে যুক্ত হলো আর ব্রোমিনটা এসে সোডিয়ামের সাথে সোডিয়াম ব্রোমাইড গঠন করলো তো এই ছিল অ্যালকিন হতে অ্যালকোহল প্রস্তুতির একটি সাধারণ পদ্ধতি আর অ্যালকিন থেকে অ্যালকোহল প্রস্তুতের আরেকটি অসাধারণ পদ্ধতি রয়েছে এই অসাধারণ পদ্ধতিটি কিন্তু আমরা সাধারণত ব্যবহার করি না কারণ এটি হচ্ছে অত্যন্ত অলাভজনক আমরা যদি চ্যাপ্টারটি আগে পড়ে থাকি তাহলে হয়তো অনেক এটি দেখতে পারি বিক্রিয়াটি আর যদি কেউ না পড়ে থাকি তাহলে এখন আমরা নতুন করে আমরা এটি দেখি যে অ্যালকিন অ্যালকিনকে যখন এই যে এত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং সাইট অ্যাটমসফিয়ার এবং যখন প্রভাবক এটা দেওয়া হয় তখন সেটি পানির সাথে বিক্রিয়া করে কিন্তু এভাবে ইথানল তৈরি করে ইথিনকে যখন পানির সাথে বিক্রিয়া করব এবং যখন আমরা এত টেম্পারেচার এবং এই সাইট অ্যাটমসফিয়ার চাপ মানে এটা তিনশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সাইট অ্যাটমসফিয়ার চাপ এবং আমরা ফসফরিক অ্যাসিডের উপস্থিতি যখন উত্তপ্ত করব তখন কিন্তু অ্যালকোহল গঠিত হবে এবং যে অ্যালকোহলটির নাম হচ্ছে ইথানল এবং এটা অত্যন্ত অলাভজনক এবং এই পদ্ধতিতে আমরা কখনোই অ্যালকোহল সাধারণত উৎপাদন করি না 
কারণ হচ্ছে এই যে এত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মানে তিনশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর এই যে সাইট অ্যাটমসফিয়ার এটা কিন্তু তৈরি করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ঠিক আছে তা এই জন্য কিন্তু আমরা যে কাজটা করব এই পদ্ধতিতে কখনো অ্যালকোহল তৈরি করব না আমরা সাধারণত এই পদ্ধতিতে প্রথম যে পদ্ধতিটা সেই পদ্ধতিতে অ্যালকোহলকে তৈরি করে থাকি তো এইখানে যে পদ্ধতিটি দেখানো হলো যে অ্যালকাইল হ্যালাইট থেকে এটা কিন্তু আমরা একটু আগেই আসলে দেখেছি তো এটা নতুন করে আবার দেখানোর কারণ হচ্ছে যে আমরা অ্যালকিন থেকেও প্রস্তুত করতে পারি আবার অ্যালকাইল হ্যালাইটকেও যদি আমরা কোনো জায়গা থেকে পাই আমরা কিন্তু সেখান থেকেও অ্যালকোহল তৈরি করতে পারবো অ্যালকিনের মধ্যে আমাদের হতো অ্যালকিন থেকে অ্যালকোহল তৈরি করার জন্য হাইড্রোজেন ব্রোমাইডটা একটু বেশি লেগেছিল এই জিনিসটা বেশি লেগেছিল কারণ এটার সাথে প্রথমে অ্যালকিনটা বিক্রিয়া করে এটা তৈরি করছিল এটা তৈরি করার পরে এটার সাথে যখন আবার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের জলীয় দ্রবণ দিব তখন কিন্তু এই যেভাবে অ্যালকোহল আর সোডিয়াম ব্রোমাইড তৈরি হয়েছিল ওখানে এক্সের বদলে ব্রোমিন ছিল আর এখানে এক্সের জায়গাতে আমরা এক্সই ব্যবহার করছি অর্থাৎ এখানে ব্রোমিন থাকুক ক্লোরিন থাকুক তারপর আয়োডিন থাকুক যাই থাকুক না কেন বিক্রিয়ার আসলে কোনো কৌশলের কৌশলগত কোনো পরিবর্তন হবে না শুধুমাত্র এখানে হয়তো ব্রোমিন হবে বা এখানে হয়তো তোমার ক্লোরিন হবে আচ্ছা তো এখন দেখো বন্ধুরা তাহলে কি আমরা এখানে একটা প্রশ্ন করছি যে আমরা কি মিথানল এই পদ্ধতিতে তৈরি করতে পারব আমরা কি মিথানল এই পদ্ধতিতে তৈরি করতে পারব দেখো এই পদ্ধতিতে হয়তো আমরা মিথানল তৈরি করতে পারব কীভাবে পারব আমরা যদি কোথাও থেকে এই যে এই জিনিসটা আহরণ করি তাহলে আমরা কি করতে পারবো সেটার মধ্যে এটা ব্রোমাইড হতে পারে ক্লোরাইড হতে পারে আয়োডাইড হতে পারে যা খুশি হতে পারে তাহলে তার মধ্যে আমরা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের জলীয় দ্রবণ দিব তাহলে কি হবে মিথানল কিন্তু তৈরি হয়ে যাবে ওকে এখন দেখো আমরা যদি অ্যালকাইল হ্যালাইট থেকে ঠিকই মিথানল তৈরি করতে পারছি মানে মিথাইল ব্রোমাইড থেকে আমরা মিথানল তৈরি করতে পারছি কিন্তু আমরা কি অ্যালকিন থেকে তৈরি করতে পারব চিন্তা করে দেখো তো আমরা অবশ্যই অ্যালকিন থেকে এটা তৈরি করতে পারব না কারণ কি কারণ অ্যালকিনের মধ্যে অবশ্যই দ্বিবন্ধন থাকতে হবে অ্যালকিন থেকে তৈরি করতে হলে অবশ্যই কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন থাকতে হবে বলতো এক কার্বন বিশিষ্ট কোনো জিনিসে কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন থাকা সম্ভব কি অবশ্যই সম্ভব না তাহলে অবশ্যই কিন্তু অ্যালকিন থেকে এটা প্রস্তুত করা সম্ভব না কারণ অ্যালকিনের মধ্যে অবশ্যই কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন থাকতে হবে আর সেই দ্বিবন্ধন থেকেই হচ্ছে আমাদের দ্বিবন্ধনযুক্ত হ্যালাইট তৈরি করতে হতো মানে দ্বিবন্ধন বা দুই কার্বন বিশিষ্ট হ্যালাইট তৈরি করতে হতো কারণ দ্বিবন্ধনটা ভেঙেই তো আমাদের হাইড্রোজেন এসেছিলো আর হ্যালাইট এসেছিলো তাহলে যেহেতু আমাদের কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনযুক্ত কোনো অ্যালকিন পাওয়া সম্ভব না তার জন্য কিন্তু আমরা সেখান থেকে এক কার্বন বিশিষ্ট হ্যালাইট তৈরি করতে পারবো না মানে কার্বন 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 দ্বিবন্ধন হতে হবে অবশ্যই অ্যালকিন হতে হবে হলে একটা কার্বনের কোনো কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন হতে পারে না তার জন্য একটা কার্বনের কোনো অ্যালকাইল হ্যালাইড আমরা পাবো না অ্যালকিন থেকে এবং তার জন্যই আমরা এক কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকোহল কিন্তু তৈরি করতে পারব না তাহলে এই ছিল আসলে আমাদের আজকের মতো অ্যালকাইল হ্যালাইড এবং অ্যাল অ্যালকিন থেকে অ্যালকোহল প্রস্তুত পদ্ধতি আমরা ভবিষ্যতে নতুন নতুন জৈব যোগের আরও অনেক পদ্ধতি সম্পর্কে জানবো